Welcome to Swiss Action. Compound interest on the many problems that we have done. We have partner man discussed just now. Like in our two parts, we have done a lot of lengthy problems. We have done a lot of compound interest on the. So in the end, we have done a lot of interest just now. We two days ago, we have done a compound interest complete. We have done a lot of interest just now. 26% just now. The sum of money lent at compound interest for two years at 20% would fetch 482 rupees. Okay, na? So in the end, we have done a lot of. पच्चीस अंबर लोग पार्टी करना गुड़ा नो ये पूरे ट्रिप्स ना एक को ही ना डर ओके ना ऐसा किस कुंटे अक्सर माना कुछ तेली हो ओके ना टू इयर्स की ट्वेंटी परसेंट पर हानम तो इकड़ा माना को हिमिच चढ़ो वन्दे मनी इज लेंड पच फोर हंड्रेड एटी टू मोर इफ द इंटरेस्ट वाज पेबल ऑफ इयरली अंते पच्ची अर्धा संबर सा� माना को इन तो चिंदा अंता प्रति समाचार करते हैं अंदर कंपेयर जैसे कौन से 482 रुपए चलाए देखो मैंने क्लियर कर देते हैं ना जोड़ने कौन सा अस्तल उपाय रिंडो संबंधसरा रिंडो संबंधसरा ना कि रवैया पासन पर आनंद तो अर्ध संबंध सम्मेलन तो आये वर्डी अंते अर्ध संबंधसरा ने क्या ये वर्डी की एंड एवरी ईयर माना को आईए एवरी ईयर की आईए दाने गुड़ानो डिफरेंस होते हैं इसमें माना को 482 सो माना कि जी बेसिक फॉर्मूला तेरे वैल्यू को तेरे मोस्ट अंशों दामो फर्स्ट आठ ईयर लेकर आस्कों ने मानी ये वो तो नहीं प्रिंसिपल इंडो वन प्लस आर बाय टू बाय हंड्रेड तू दी पावर ऑफ टू एन ओके ना इन्हीं टाइम से होते हैं इन्हीं the next time we have the same P into 1 plus R by 100 We can calculate the one year So P into 1 plus R by 100 to the power of N minus P is equal to 482 This is the formula So we have the formula We have the formula We have the formula We have R by 2 R value is 20 So we have the formula We have the formula ना कि कर कानून को मन्ना दी असलो अंटे प्रिंसिपल एमोंड मन्ना गन कोण का बाती कर प्रिंसिपल एमोंड मन्ना के बैठ कोण सो पी इनटू वन प्लस आर एन तो नहीं ट्वेंटी होंगी सो आर बाय टू आंटे टेन बाय हंड्रेड टू दी पावर ऑफ टू एन एनी टाइम सिस मुंडा हम टू इयर्स लोन मारा मो फोर टाइम सिस मुंडा कर आधा वन प्लस आर बाय हंड्रेड सिंपली करा ट्वेंटी ओनली का बट ईयर लोग एडवेंचर जैसे उनके हम उसको नहीं ट्वेंटी बाय हंड्रेड अंते वन बाय फाइव अंते हम उसको नहीं एलसीएम इसको उनके फाइव ओनली का बट ही सिंपली सिक्स बाय फाइव तू दी पावर ऑफ टू माइनस पी इज इक्वल्स टू फोर एटी टू इतने नो ईपीईपी कैंसल टेन टाइम्स बहुत उनका बढ़ती दैट इज इक्वल्स तू लेवन बाय टेन तू दी पावर ऑफ फोर अंदर क्या था माइनस अगेन पी इनटू ये मस्त ने भी वैल्यू होती है जिन्हें को थर्टी सिक्स पी इनटू थर्टी सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव ओके ना इज इक्वल्स तू फोर एटी टू ये पुरे नेक्स्ट टेंजर्स कुंटा मिन्नी लेवन तू दी पावर ऑफ फोर बाय टेन तू दी पावर ऑफ फोर ऑन तू मी अंते लेवन स्क्वायर ना को वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन इनटू लेवन एस कौन थे ना को सिंपली लेवन की वैल्यू दे दूँगा पर थी दैट इज एक पोस्ट ना को अंते उस मी अंते वन थ्री थ्री वन आउट तू मी सो वन थ्री थ्री � one one zero one one three zero three four one one zero one इन तो चीनी वैल्यू अंटे one four six four one by ten thousand ओके ना माइनस ये पुरी करा thirty six अलग है उन दोनी हाँ next twenty five अलग हूँ आप लड़ी जिन्हें square चेंज अंजार की नहीं ओके ना that is equals to four eighty two rupees so ये पुरो p is equals to ना कैल्सियम इन तो तो नहीं ten thousand आउट होंगे ओके ना ten thousand कैल्सियम का बाटे so four one four six four one अलग है उन दोनी so 25 इन्दो 400 टाइम्स वो तुम जा बाटी 36 इन्दो 400 जैसे कुंटे मना को वैल्यू इन्दो तुम नाटे 0 0 64 बाटी 24 का बाटी 2 उन्होंने 14,000 आना चाहिए 14,000 
400 అమౌంట్ వస్తుంది ఓకేనా ఇస్ ఈక్వల్ టు 482 సో ఇప్పుడు నేను p ఇస్ ఈక్వల్ టు 10000 తర్వాత సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే 241 వస్తుంది దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 482 దెన్ p ఇస్ ఈక్వల్ టు 482 10000 ఇస్ డివైడెడ్ బై 241 సో ఇది టూ టైమ్స్ పోతుంది సో నా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20000 అమౌంట్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకు ఇంత లెంత్ ఎల్తుంది అంటే ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సమ్స్ అనేది మనకు ప్రతిది కూడాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి లెంత్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కనుక్కునేది ఏమి ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా మనకు టైం ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు టైం ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ మనం కనుక్కోమంటున్నాడు ఎలాగా అర్ధ సంవత్సరానికి అండ్ వన్ ఇయర్ కి అయ్యే డిఫరెన్స్ ఉందని కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఫామ్ లా చేసుకుని వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది మనకు ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము అనే సమ్ ఆఫ్ మనీ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఇస్ సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ వైల్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ త్రీ జీరో చూడండి అదే ఇయర్స్ ఎన్ ఇయర్స్ కి టూ ఇయర్స్ కూడా ఇంతే ఉంది ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బీయింగ్ ద సేమ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అనుకుంటున్నాను చూడండి దీన్ని మనము నార్మల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటాము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఏంటి వస్తుంది మనకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్టీ లో వన్ ఇయర్ కి ఎంత వస్తుంది త్రీ థర్టీ రూపీస్ ఓకేనా అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి సెకండ్ ఇయర్ కి ఏమైంది అంట సిక్స్ నైన్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో రూపీస్ వచ్చాయి అంటే ఎంత పెరిగినట్టు త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో రూపీస్ అనేది పెరిగింది కదా అంటే ఎంత పెరిగింది నాకు నార్మల్ దానికంటే కూడాను థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ త్రీ జీరో ఫైవ్ అనేది పెరగడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు త్రీ థర్టీ వచ్చింది అనుకోండి సెకండ్ ఇయర్ కి ఎంత వస్తుంది సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో రూపీస్ వచ్చాయి అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నట్టు దీని నుంచి త్రీ థర్టీ కి వస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది దట్ ఈస్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో అంటే ఎంత వచ్చింది వడ్డీ వడ్డీ రేట్ ఎంత వచ్చింది అంటే వడ్డీ నాకు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో వచ్చింది అన్నారు ఓకేనా ఇప్పుడు త్రీ థర్టీ లోని టెన్ పర్సెంట్ అంటే నాకు ఎంత అవుతుంది థర్టీ త్రీ రూపీస్ అనేది అవడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో అన్నాడు అంటే ఇంకొక త్రీ పాయింట్ త్రీ యాడ్ చేసుకుంటూ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ అని నాకు సింపుల్ గా తెలుస్తుంది కదా ఓకేనా దీనికి అంతా కాకుండా లాజికల్ కి చూసుకుంటే ఏం చేసుకుంటాను సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ కి రెండింటికి సేమ్ త్రీ థర్టీ సో సెకండ్ ఇయర్ కి చూసుకుంటే నాకు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో పెరిగింది కాబట్టి ఏం తీసుకోవచ్చు సింపుల్లీ టెన్ పర్సెంట్ కి థర్టీ త్రీ రూపీస్ సో లెవెన్ పర్సెంట్ కి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో రూపీస్ ఈ విధంగా ఆలోచించవచ్చు లేదు నేను కొంచెం ఇది డౌట్ గా ఉందంటే ఏం చేసుకోవచ్చు మనము మనకు అసలు త్రీ థర్టీ రూపీస్ మీద మనము ఆర్ పర్సెంటేజ్ గా అనుకుంటాం కదా అప్పుడు మనకు అది ఎంత వచ్చింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో రూపీస్ వచ్చింది సో త్రీ థర్టీ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్ త్రీ జీరో ఓకేనా సో ఇది అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్ త్రీ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ బై త్రీ థర్టీ ఓకేనా సో ఇది ఇందులో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూసుకుందాం జీరో జీరో గెట్స్ క్యాన్సిల్ థర్టీ త్రీ ఇందులో ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ జీరో కాబట్టి ఆల్రెడీ కింది ఇంకొక హండ్రెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ సో ఇందులో లెవెన్ టైమ్స్ అనేది కూడా జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ నార్మల్ గా కనుక్కోవాలి అంటే ఓకేనా సో ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము సిక్స్ పర్సెంట్ నామమాత్రకు వడ్డీ రేటుకు అనురూపమైన అర్ధ సంవత్సర సమ్మేళనంతో అయ్యే సార్థక వడ్డీ రేట్ అంటే ఇక్కడ మనల్ని ఏం అడుగుతున్నారు ఒకసారి చూడండి ఎఫెక్టివ్ రేట్ అనేది మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అనేది లేదు ఓకేనా ఎంత ఇచ్చాడు మనకు సిక్స్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు అది కూడా ఎప్పుడు అంట అర్ధ సంవత్సరానికి అంటే దీన్ని మనము ఏం రాసుకుంటాము ఫస్ట్ పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై టూ బై హండ్రెడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ఇది మనకు అర్ధ సంవత్సరం అన్నాడు కాబట్టి అయిపోయింది కానీ నీకు ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంది లేదు సో నేను ప్రిన్సిపల్ ఏమనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ అనుకోండి నేను చూసుకుంటున్నాను చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ
ఇప్పుడు మనకు ఎంత సిక్స్ పర్సెంట్ కి ఎంత అయిందన్నట్టు ఎఫెక్టివ్ రేట్ చూసుకుంటే ముందు నేను ఎంత అనుకున్న ఎంత వచ్చింది నాకు వన్ జీరో సిక్స్ పాయింట్ జీరో నైన్ మైనస్ అనుకున్నది హండ్రెడ్ కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ అయిపోదాం పర్సన్ లెంత్ అవుట్ అట్ సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ద సేమ్ సమ్ ఆన్ సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ సర్టన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ అన్ ఓకేనా he noticed that the ratio between the difference of ta and si of 3 years and 2 years is 25 and a is to 800 okay na 2 years ki and 3 years ki 25 and 800 so ni konta dabbu nu konta vaddi rate tho appu ga isthe ikkada vaddi ki adhe dabbu pai vachche sarla vaddi ki teda end of 3 3 samvatsaali ki and 2 samvatsaali kuda nu 25 is to 8 ga unnanta okay సంవత్సరానికి అతను వడ్డీ రేట్ ఎంత కట్టడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఏం ఏం ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు రెండు సంవత్సరాలకి భేదం అంటే నేను డైరెక్ట్లీ ఫామ్ లో చెప్పాను ఇందాక పిఆర్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అని మరి మూడు సంవత్సరాల కంటే ఏంటంటే ఇది చెప్తానని చెప్తాను కదా దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పిఆర్ స్క్వేర్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ క్యూబ్ అని చెప్పి మనం తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి మూడు సంవత్సరాలకి రెండు సంవత్సరాలకి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ మనం రాస్తున్నాం ఏమున్నాయి పిఆర్ స్క్వేర్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ క్యూబ్ బై నెక్స్ట్ పిఆర్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఓకేనా మూడవ సంవత్సరానికి రెండవ సంవత్సరానికి అన్నాడు కాబట్టి వాటికి ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఉంది సో పిఆర్ స్క్వేర్ పిఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇంకొక హండ్రెడ్ మిగులుతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 300 plus r is equal to ikkada 100 ni atu theesukelipothe em avutundi 2500 by 8 so 8 ikkada kosthe manaku r is equal 8 r is equal to 8 3 is 24 kabatti 100 vastundi so r is equal to 100 by 3 ante that is equal to 100 by 8 kabatti that is equal to deeni theesukunte manaku value ento vastundi 12 వన్ బై టూ పర్సెంట్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మూడు సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకి ఇచ్చాడు సంవత్సరానికి వడ్డీ రేట్ అన్నాడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనము రెండు సంవత్సరాలకి భేదం ఇచ్చాడు దాన్ని మనం అనుకోమంటే డైరెక్ట్ ఫార్మ్లాస్ ఎలాగైతే సబ్స్ట్యూట్ చేసామో అదేవిధంగా వీటిని ఫార్మ్లాస్ కానీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే క్లియర్ అయిపోతుంది ఓకేనా మనం అడిగింది ఇంట్రెస్ట్ పర్ ఆనం సో మనకి ఇక్కడ ఆర్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఇవన్నీ క్యాన్సల్ చేసుకుంటే వీలుగా ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో థర్టీ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము Mr. Dua invested money in two schemes, A and B offering compound interest at 6% and 9%. So, A is 8%, B is 9%. Dollar. If the total amount of interest occurred to the two schemes together in two years was 4818, okay? What is rendered me the investor's return to the interest in the interest? 4818. So, 8% to 9% to invest in the interest. అందులో ఏ కింద పెట్టాడు బి కింద పెట్టాడు కూడా మనకు మెన్షన్ చేయలేదు అయితే వాటిపై రెండు సంవత్సరాలకు వచ్చిన మొత్తం వడ్డీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ పాయింట్ త్రీ జీరో పైస్ అన్నాడు ఓకేనా అయితే స్కీమ్ ఏదైనా పెట్టుబడి ఎంత అన్నాడు ఇటువంటి క్వశ్చన్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీన్ని మనము కొంచెం లెంతి ప్రాబ్లమ్ చూడండి మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ ఏ అండ్ బి ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ అన్నాడు అయితే నాకు ఇక్కడ ఏ మీద ఎంతో బి మీద ఎంతో చెప్పలేదు సో నేను ఏ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎక్స్ అనుకుంటున్నానో బి మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఏ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఏ అండ్ బి మీద ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు నాకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు దాని తర్వాత అతను మనకి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడో దాని గురించి మనం సాల్వ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ మీద ఎంత ఉందంట ఎయిట్ పర్సెంట్ బి మీద నైన్ పర్సెంట్ అన్నాడు సో ఫార్ములాస్ మనం వెళ్ళిపోదాం ఇంకా దానికి మనకు ఫార్ములా ఏమంటుంది పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అతనికి ఎంత వచ్చిందంట ఇంత వచ్చింది అంటే ఈ రెండింటి మీద ప్లస్ చేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది ఏ ప్లస్ బి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ జీరో వచ్చింది సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం చూడండి పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ ఇక్కడ నాకు పి ఎంత ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లోని ఎక్స్ ఉంది సో ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాకు ఎయిట్ ఉంది సో వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు కదా దట్
108 by 100 square minus 1. Okay, na? Again, plus. Okay, na? Next to the B principle, and then you know, 27,000 minus X. Okay, na? 27,000X minus, sorry, 27,000 minus X into, you can mali na ko, 109, hindi ko ante, tala problem discuss yasura na jalpi, gini mo nang mali mo nang mo, ito man di doubt ko na doki na, 109 by 100 whole square minus 1 is equals to 4,808.30. So, you can you know, gini value gan kong tentas to ni, X is equals to 116.64. Minus, so you got 100 square ga baati 10,000 or something. So 10,000 by 10,000 plus same. Is it going to be written as 27,000 minus x into 109 square na kento to ni 11881 minus and then 10,000 by 10,000. Okay, is equal to 4818.30. So can you put we can see it is subtract this is something of value sent of no and next to uh, the multiplication this sent of no children x into so the energy this is the number one six six four by ten thousand okay now that's twenty seven thousand minus x into the energy this is the number one eight eight one by ten thousand okay now is equal to four eight one eight 30 by 100 so okay so we can go to the same 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 7,000 into 1881 minus 1881x is equal to 48183 0 by 100. So, 20 zeros, 20 zeros gets cancelled. We need to get multiplication of this. So, if you can subtract this from 10,000, 1881 and 164 subtract this, then 217,000 into 1881 this one is the value of 5 crores 787,000 and 487,000 is equal to 481830 so, so, then minus 217x is equal to the value of this one is the value of this one is the value 4000 and so x is equal to minus minus cancel x is equal to 12000 amount so the calculations are choose to so, thank you for watching make video and share make friends share thank you for watching thank you for watching make video and share thank you